வணக்கம் நண்பர்களே விழுப்புரம் மாவட்ட திமுகவில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்துட்டு இருக்காரு கா பொன்முடி மு க ஸ்டாலினுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருடைய நம்பிக்கைரிய தளபதியாக இருந்துட்டு இருக்காரு கா பொன்முடி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பொன்முடியின் சொந்த சமுதாயமான உடையார் சமுதாயத்துக்கு தான் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத விழுப்புரத்தில் இருக்க திமுக கேட்டால் சொல்லிடுவாங்க என்னதான் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வன்னியர்களும் தலித்களும் அதிக பேர் வாழ்ந்துட்டு வந்தாலும் கட்சிக்காக பல தியாகங்கள் செஞ்சாலும் உழைச்சாலும் திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்ட செயலாளரான பொன்முடி தான் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களை மட்டுமே கட்சியில் உயர்த்தி விடுறதுல வல்லவரா எண்ணியவர்ல இருந்துட்டு இருக்கார் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் கட்சியை விட்டு விலகி மதிமுகவுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு வந்த பொன்முடி தான் திறமையால இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பதவியை வேற யாருக்கும் விட்டு கொடுக்காத வண்ணம் இருந்துட்டு இருக்கார் ஒருங்கிணைந்த விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளராக இருந்து தற்போது மூன்று மாவட்டமா பிரிக்கப்பட்டிருக்க விழுப்புரம் மாவட்ட திமுக ஒரு மாவட்ட செயலாளர் பதவி கூட வன்னியர்களுக்கு கொடுக்கப்படல விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பெரும்பான்மையான சமுதாயமான வன்னியர் சமுதாயத்துக்கு அந்த மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் முக்கிய பதவின்னு எதுவும் வழங்காம தொடர்ந்து தன் ஜாதிய சேர்ந்தவங்களுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதவியை கொடுத்துட்டு வராரு இதன் காரணமா தான் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தேர்தலில் பொன்முடியின் கோட்டை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட விழுப்புரம் தொகுதியில வன்னியர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பொன்முடிய தோற்க வச்சாங்க இதன் காரணமா பொன்முடி கடும் கோவத்தை வன்னியர்கள் மேல காமிச்சார் இதன் காரணமா தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தேர்தலில் விழுப்புரம் தொகுதியை விட்டு தான் சொந்த தொகுதியான திருக்கோயிலருக்கு போனார் தொகுதியை விட்டு போனாலும் தன் ஜாதி வெறியை காட்டிட்டு தான் போனார் தன்னை தவிர விழுப்புரம் தொகுதியில யாரும் வெற்றி பெறக்கூடாது நிக்கவும் கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்துல கூட்டணி கட்சியான இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிக்கு தொகுதியை கொடுத்தார் இது வன்னியர்களுக்கு இன்னும் கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது இதனால விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சி வி சண்முகம் அதிமுக சார்பா போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தற்போது அமைச்சராகவும் இருக்கார் பொன்முடியின் செல்வாக்கு வன்னியர்கள் துணையோட முழுசா ஒழிச்சதுல இவருக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு தற்போது விக்ரமாண்டி இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவா பொன்முடி மும்மரமா செயல்பட்டு இருக்கார் இதுக்காக கிராம கிராமமா போய் அதிமுக மேலேயும் பாமக மேலேயும் கடுமை விமர்சனம் செஞ்சுட்டு இருக்கார் என்னதான் விமர்சனம் செஞ்சாலும் வன்னியர்கள் எதிர்ப்பு பொன்முடி தொடர்ந்து தொடர்த்துட்டு தான் இருக்கு எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தேர்தலில் பொன்முடியின் சாம்ராஜ்யத்தை வன்னியர்கள் சரித்தாங்களோ அதே போல தற்போது அனாதை தலைவர் அப்படின்னு மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களை கடுமை விமர்சிச்சிருக்க மு க ஸ்டாலினுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற வகையில விக்கிரவாணி இடைத்தேர்தலில் வன்னியர்கள் தகுந்த படம் கற்பிப்பாங்க அப்படின்னு தெளிவா தெரியுது விக்கிரவாணி தொகுதியில் இருக்க பக்ரிப்பாளையம் ஊராட்சியில் கலிங்கமலை கிராமம் திமுகவோட முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜெகத்ரட்சகனுடைய சொந்த கிராமமாகும் அவருக்கு சொந்த ஊர்ல மட்டும்தான் செல்வாக்கை தவிர தொகுதி முழுசும் இல்ல அப்படிங்கிறது அவருக்கே தெரியும் பாமகவோட பலம் வாய்ந்த தொகுதி அப்படிங்கிறதால பலமான வன்னிய பிரமுகர்கள் தேர்தலில் களம் இருக்குன்னா சுலபமா வெற்றியை பறிச்சிடலாம் அப்படின்னு மு க ஸ்டாலின் நினைச்சிட்டு இருக்கார் இதுக்கு ஜெகத் ரட்சகன் துணை நிற்பார் அப்படின்னு பொன்முடி நம்பிட்டு இருக்கார் வன்னியர்கள் அதிகம் இருக்க விக்கிரவாண்டி தொகுதியில பொன்முடியின் அரசியல் கணக்கு பலிக்குதா இல்ல மாவட்டத்தின் செல்வாக்கு மிக்க அதிமுக அமைச்சர் சி வி சண்முகத்தோட செயல்பாடும் பாமகவின் வாக்கு வங்கி வெற்றி பெறுதா அப்படிங்கறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மேலும் இது போன்ற அரசியல் தகவல்களுக்கு நம்ம வீட்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி